ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള നാവികേഷൻ പ്രോബ്ലം അല്ലെ ഐ ഒ എസിന്റെ ഐഫോൺ തന്നെ ലക്സിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു സൗകര്യമാണിത് നാവിഗേഷൻ ഗസ്റ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്ന ആൻഡ്രോയിഡ് പിയിലും ഈ ഒരു സൗകര്യം അവൈലബിൾ ആണ് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു നോർമൽ മൊബൈലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുക അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കും നല്ല നല്ല അറിവുകൾക്കായിട്ട് എന്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ വീഡിയോകൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മെത്തേഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നല്ല സ്റ്റൈൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിന്റെ ഹോം കീയോ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ക് ബട്ടണോ റിസൻറ്റ് ബട്ടണോ ഒക്കെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്റ്റൈൽ ഉപയോഗിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതിന് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ ലഭ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചില മൊബൈലുകളിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ആവശ്യം വരും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെറിയൊരു സംഭവം ഇന്ന് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ഇൻസ്റ്റാൾ അല്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യണം എ ഡി ബി ആണ് അതും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാനുള്ള ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടെയായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി മെത്തേഡ് എങ്ങനെയാണത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യുക എന്ന് തുറന്നുള്ള വീഡിയോ കണ്ട് തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുന്നു ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുക എങ്ങനെ നമുക്കിത് ആക്റ്റീവ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം ലിങ്ക് കൂടെയായിട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ എന്നുള്ള ഭാഗം കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് യു എസ് ബി ഡിബഗിങ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഓൺ ആണ് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷൻ ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യു എസ് ബി ഡിബഗിങ് എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അത് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം പുറകിലോട്ട് വരിക ഇനി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത അപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സെറ്റപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും ഇവിടെ ഈ ആരോ മാർക്ക് കൊടുക്കുക ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആക്സിബിലിറ്റി ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളത് ഓൺ ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു നാവിഗേഷൻ ബാർ വരും താഴെയായിട്ട് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഗ്രാൻഡ് കൊടുക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളോട് ഒരു കമൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു കമൻറ്റ് പ്രോംറ്റ് ആവശ്യമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് മാറ്റി വെച്ച ശേഷം നമ്മൾ പുറകിലോട്ട് വരുന്നു പുറകിലോട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ യു എസ് ബി കേബിളുമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിനകത്ത് ഒരു ചെറിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ കൂടി നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം അതായത് ഒരു എ ഡി ബി ഇൻസ്റ്റാൾ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കണം നിങ്ങൾ എ ഡി ബി ഉപയോഗിക്കണം അതും ലിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഏരിയയിൽ ലഭ്യമാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈലിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ഡ്രൈവർ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇല്ലെങ്കിൽ മോഡൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് നോക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നമ്മുടെ മൊബൈൽ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾ യു എസ് ബി ചാർജിങ് ഡിവൈസ് എന്നുള്ള ഭാഗം മാറ്റി ട്രാൻസ്ഫർ ഫയൽ എന്നുള്ള ബട്ടൺ കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അലോ യു എസ് ബി ഡിബഗിങ് എന്നുള്ളൊരു ബട്ടൺ കാണാൻ ആ സമയത്ത് ഒരു ആക്ഷൻ വരും അത് ഓക്കെ കൊടുക്കണം അലോ ചെയ്യണം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡൗൺലോഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ജിപ്പ് ഫയൽ ആയിരിക്കും അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്ട്രാക്ട് കൊടുത്തിട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു ഫോൾഡർ കിട്ടും ആ ഫോൾഡർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ കീപാഡിൽ ആൾട്ട് കീയും ഷിഫ്റ്റ് ക
ഇവിടെ ഗസ്റ്റർ മോഡ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുകളിലോട്ടും ബാക്കിലോട്ടൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരേണ്ടത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഏതാണ് ആ സമയത്ത് ഓപ്ഷൻ വേണ്ടത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പോൾ സ്വൈപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഹോം സ്വൈപ്പ് റൈറ്റ് റീസെൻറ്റ് ആപ്സുകൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടാപ്സ് ടാപ്പ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഡബിൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എന്താണെന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കുറച്ചൊക്കെ പ്രീമിയം ആണ് ചിലപ്പം കുറച്ചൊക്കെ സാധാരണ ഫ്രീ യൂസർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഓൺ ചെയ്യേണ്ട പറ്റുക അതായത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അതിന് മുകളിൽ ലോങ് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓപ്പൺ ആവുക അതുപോലെ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി സെറ്റിങ്സിൽ തന്നെ അപ്പിയറൻസ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സെറ്റിങ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് പില്ലിൻ്റെ വിത്ത് ഹൈറ്റ് അതുപോലെ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുവാനും മറ്റും ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് ലഭ്യമാണ് പൊസിഷൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റൽ സെറ്റിങ്സ് എന്നുള്ള ഭാഗത്തും നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ ബിഹേവിയർ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങളതൊക്കെ സ്വയം ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ നല്ല ഒരു യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണിത് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാൻ മറക്കാതിരിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ ലൈക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് മറക്കാതിരിക്കുക കൂടുതൽ വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് എനേബിൾ